ప్రైస్ ద లాడ్ హలలుయ సర్వోన్నతుడైనే సుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు అభిషేక స్వరం అనే మా కార్యక్రమం నాకు మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకముగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ప్రభునందు ప్రియులారా మీ అందరూ బాగున్నారా దేవుని కృపలో మీరు అన్ని దినము వర్ధిల్లాలని మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ప్రియులారా ప్రభు మీకు తోడై ఉన్నాడు ప్రభు మిమ్మల్ని బలపరుస్తాడు కలత చెందద్దు కలవరపడద్దు కాపాడే దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నాడు ప్రియులారా ఈరోజు బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి కీర్తనల గ్రంథం నూట నలభై ఐదవ కీర్తన మనం క్లుప్తంగా ధ్యానం చేసుకుందాం స్థుతి కీర్తన అని ఈ కీర్తన వ్రాయబడుతుంది ఇది దావీదు రాసిన స్థుతి కీర్తన దావీద్ ఎక్కువగా దేవుని గనపరిచేవాడు దావీద్ ఎక్కువగా దేవుని స్థుతించేవాడు ఈ కీర్తనకు ప్రత్యేకంగా ఇవ్వబడిన పేరు స్థుతి కీర్తన మొదటి వచ్చిన మనం చదువుకుందాం రాజువైన నా దేవ నిన్ను గనపరచేదను నీ నామమును నిత్యము సనుతించేదను దేవుడెవరు రాజువైన నా దేవ అంటున్నాడు రాజు అంటే పరిపాలించేవాడు అని అర్థం నన్ను పరిపాలించే నా దేవ అని దావిద్ మాట్లాడుతున్నాడు మన జీవితం మీద ఎవరికి అధికారం ఉండాలి దేవునికి దేవుడు ఎలా ఉండాలి మన జీవితానికి రాజుగా ఉండాలి రాజువైన నా దేవ దావిద్ చెప్తున్నాడు మరి మనం ఏం చెప్తామండి దేవుని గురించి రాజువైన నా దేవ నిన్ను గనపరుస్తాను నేను నిన్ను గనపరుస్తాను ప్రభా దేవునామానికి నీ ద్వారా ఘనత వస్తుందా ఏ రీతిగా నువ్వు దేవుని గనపరుస్తున్నావు ప్రియులారా దేవుని గనపరిచే విధాలు నెంబర్ వన్ మీ నోటితో స్తోత్రం చెప్తూ దేవుని గనపరచవచ్చు మీరు ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని గనపరచవచ్చు మీరు వాక్యం చదువుతూ దేవుని గనపరచవచ్చు వాక్యానికి లోబడుతూ దేవుని గనపరచవచ్చు కానుక ఇస్తూ దేవుని గనపరచవచ్చు ఇవన్నీ కూడా దేవుని గనపరిచే కార్యాలు ప్రియులారా దేవుని గనపరచాలి మనం కూడా నీ నామము నిత్యము సన్నుతించేద నిత్యము అంటే ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు నీ నామమును నేను సన్నుతిస్తాను నేను స్థుతిస్తాను అంటే దేవుని నామాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా దావిదే రోజు ఉండడు ప్రియులారా మరి మీరు దేవుని నామాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకునే రోజు ఉందా దేవుని నామాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవటం అంటే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయటమే అంతే దేవుని నామాన్ని ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటావు నా నామమున మీరు నన్నేమి అడిగినాను నేను చేతును అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు పరలోకం అందున్న మా తండ్రి దేవుని నామాన్ని ఎప్పుడు మనం పిలుస్తాం ప్రార్థనలో పిలుస్తాం కాబట్టి ప్రతిరోజు నేను ప్రార్థన చేస్తాను అది దావిద యొక్క అనుభవం రెండవ వచ్చిన అనుదినము నేను నిన్ను స్థుతించేదను నిత్యము నీ నామమును స్థుతించేదను అనుదినము నిత్యము రెండు కూడా ప్రతిరోజు అనే దానికి అర్థాలు నీ నామమును స్థుతించేదను నేను నిన్ను స్థుతించేదను నేను నిన్ను స్థుతించేదను ఎందుకు నేను అని ప్రత్యేకంగా తను తను పెట్టుకుంటున్నా అంటే పరిస్థితులను బట్టి మారిపోయేది కాదు నా భక్తి వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తే నేను ప్రార్థన చేస్తా వాళ్ళు చేయకపోతే నేను చేయనని ఎవరి మీదనో ఆధారపడి చేసే భక్తి కాదు నాది నా భక్తి అలాంటిదంటే నేనేమై ఉన్నాను నీ దృష్టిలో నేను నిన్ను స్థుతిస్తాను ప్రభా ఇది దావి యొక్క అనుభవం కొంతమంది ఉంటారు విశ్వాసులు నలుగురు కలిస్తేనే వీళ్ళ ప్రార్థన లేకపోతే వీళ్ళకి అసలు ప్రార్థన రాదు చేయబుద్ధి కాదు ఎవరో తోడుంటేనే మందిరానికి వెళ్తారట ఎవరు తోడు లేకపోతే వీళ్ళు మందిరానికి కూడా వెళ్ళరు ఎవరో తోడుంటేనే ప్రార్థన చేసుకుంటారట లేకపోతే వీళ్ళు ప్రార్థన చేయటం రాదు చేయరు లోబడదు హృదయం అంటే వీళ్ళ భక్తి ఏంటంటే ఎవరినో చూసి చేసే భక్తి ఎవరినో చూసి నువ్వు దేవుని ఎలా ప్రేమిస్తావు కాబట్టి నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో నిన్ను తగ్గించుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో నువ్వు ప్రభు వైపు చూస్తూ నీ భక్తి చేయాలి దేవుని సన్నిధి నీకు తోడుగా ఉంది ప్రభు నీతో మాట్లాడతాడు ప్రభు నిన్ను దర్శిస్తాడు దావి దట్ట నేను నిన్ను గనపరుస్తానే సయ్య నువ్వు నేను అంతే ఇది నా బాధ్యత నేను నిన్ను గనపరచాలి ప్రతిరోజు నేను నిన్ను స్థుతించాలి నన్ను కాపాడుతున్నావుగా మరి ప్రతిరోజు నువ్వు నన్ను పోషిస్తున్నావుగా ప్రతిరోజు నువ్వు నాకు ఆరోగ్యం ఇస్తున్నావుగా ఆయుష్యుని ఇస్తున్నావుగా నాకు కావాల్సిన వాటన్నిటిని ఇస్తున్నావుగా మరి నేను నేను స్థుతించద్దా కృతజ్ఞత కలిగిన వ్యక్తి అయితే దేవుని ప్రతిరోజు స్థుతిస్తాడు తను పొందిన వాటిని బట్టి తను తీసుకున్న వాటిని బట్టి తను కలిగి ఉన్న వాటిని బట్టి కృతజ్ఞత లేనుడు అనుకోండి దేవుడు ఎన్ని ఇచ్చినా కూడా ఏం చేశాడు దేవుడు నాకు అంటుంటారు కొంతమంది నువ్వు బుట్టేవంటే ఎవరు బుట్టిచ్చారు నేను సరే దేవుడు నీకు ఏమీ చేయలేదు నిన్ను ఎవరు బుట్టిచ్చారు ఎప్పటి వరకు నిన్ను ఎవరు పెంచారు ఎప్పటి వరకు నిన్ను ఎవరు కాపాడారు ఎప్పటివరకు నీకు నువ్వు తినే అన్నం ఎవరు పెట్టారు 
డబ్బులు ఇచ్చి కొన్నాను అంటావేమో నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చి బియ్యాన్ని కొన్నావు సరే ఆ బియ్యం అక్కడికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అక్కడికి భూమిలో నుంచి రావాలిగా భూమిలో నుంచి రావాలంటే భూమిలో పంట ఇచ్చింది ఎవరు దేవుడేగా కొంతమంది అంటారు నేను కష్టపడి సంపాదించాను అంటారు నువ్వు కష్టపడ్డావు నేను కాదు అంటే నువ్వు కష్టపడ్డందుకు డబ్బులు వచ్చినాయి కానీ నువ్వు భోజనం తింటం అయితే నీ చేతుల్లో లేదు కష్టపడి డబ్బులు తెచ్చుకోగలమేమో అన్నం తినాలంటే అన్నం పుట్టించింది దేవుడు దేవుడు లేకపోతే నువ్వు తినటానికి తిండి కూడా లేదని అర్థం అంతే కాబట్టి దేవుని నేను నిత్యం కనపరుస్తాను మూడవ వచ్చిన యోహోవ మహత్యము గలవాడు ఆయన అధిక స్తోత్రము నొందదగినవాడు ఆయన మహత్యము గ్రహింప శక్యము కానిది ఇప్పుడు దేవుడు శక్తి కలిగింది దేవుడు ఎంతైనా శక్తి కలిగింది దేవుడు ఆయన అధిక స్తోత్రము నొందదగినవాడు ఆయన నేను స్థుతిస్తున్నానని నేను అనుకుంటున్నా ఆయన అధిక స్తోత్రము నొందదగిన దేవుడు నేను ఇంకా ఎంత స్థుతించాలి ఎంత కనపరచాలి ఎంత ఇచ్చిన ఆయనకి తక్కువే నేను ఏమిచ్చాను నేను ఆయనకి అసలు అది దావిది అనుకుంటున్నారు ఆయన మహత్యము గ్రహింప శక్యము కానీ దేవుని శక్తి ఎంత ఊహించగలవా మనం అడిగే వాటి కంటే ఊహించే వాటి కంటే అత్యధికంగా చేయగలిగిన దేవుడు మన ఊహకు మించినది దేవుని శక్తి దేవుని బలం దేవుని ప్రభావం దేవుని మహత్యం నాలుగో వచ్చిన ఒక తరం వారు మరి ఒక తరం వారి ఎదుట నీ క్రియలను కొనియాడుదురు నీ పరాక్రమ క్రియలను తెలియచేయదురు ఎంతో సత్యం కదా నీ మాట ఈరోజు మనం ఉన్నాం ఈ జనరేషన్లో ఈ బైబిల్ ఏ జనరేషన్లో వచ్చింది మనకు ముందు అంతకుముందు యేసు ప్రభు ఏ జనరేషన్లో ఉన్నాడు అంతకుముందు ఇస్రాయిల్ ఏ జనరేషన్లో ఉన్నారు తరాలు మారుకుంటూ వచ్చినాయి దేవుడు మారలా జనరేషన్స్ మారుతూ వచ్చినాయి వాక్యం మారలా దేవుని కార్యాలు ఆ రోజున చెప్పుకున్నారు ఇస్రాయిల్ ప్రజలు ఐగుప్తు దేశంలో వచ్చినప్పుడు ఈ రోజున మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఒకవేళ ఆలస్యం అయితే రేపు మన పిల్లల తరం పిల్లల తరం కూడా ఇవే కార్యాలు ఈ దే బైబుల్ నుంచి చెప్పుకుంటారు కారణం దేవుని వాక్యం సజీవమైనది బలము గలదే పదునైన ఖడ్గం కలదు రెండు అంశలు ఇటువంటి వాటి గల ఖడ్గం కంటే పదును గలదే ఈ వాక్యం మనకు దీవెనకరమైంది ప్రియులను ఒక తరం వారు ఎదుటి మరొక తరం వారు ఆయన క్రియలను గురించి కొనియాడతారు అని భక్తుడు చెప్తున్నాడు ఐదో వచ్చిన మహోన్నతమైన నీ ప్రభావ మహిమను నీ ఆశ్చర్య కార్యములను నేను ధ్యానించాను ప్రియులర మన జీవితంలో మనం వేటి గురించి ఆలోచించాలి ఎక్కువగా అంటే దేవుని ప్రభావాన్ని గురించి దేవుని ఆశ్చర్య కార్యాలను గురించి మనం ధ్యానించాలట మీరు ఖాళీ కూర్చున్నారనుకో దేవుడు చేసిన కార్యాలు మొత్తం గుర్తుపెట్టి తెచ్చుకోండి మీ జీవితంలో మీ తోటి వారి జీవితంలో ఇస్రాయల్ ప్రజల జీవితంలో ఆయా భక్తుల జీవిత కాలంలో చేసిన కార్యాలు అవన్నీ ధ్యానించండి చదువుకుంటూ ఉండండి అలా భక్తులకు చేసిన ఆ కార్యాలన్నీ మనం ధ్యానిస్తూ దేవుని కనపరచాలి ఆ కార్యాలు ధ్యానించుకుంటున్నప్పుడు మనకు విశ్వాసం పెరుగుతుంది ఆదివారం నాడు చర్చిలో సాక్ష్యాలు ఎందుకు చెప్పిస్తారంటే అవి వింటుండగా కొంతమందిలో విశ్వాసం పెరుగుతుంది వాళ్ళకు సహాయం చేశాడు దేవుడు నాకు చేస్తాడు అని ఆశ కలుగుతుంది ఆ ఆశ ఈ ప్రజల్ని ఒక విశ్వాసంలోకి తీసుకొచ్చి ఆ విశ్వాసంలో ఉండే ప్రార్థనా జీవితంలోనికి తీసుకొని వచ్చి వీళ్ళు కూడా దేవుని ఇప్పుడు ఆశ గడుగుతారు ప్రవ్వ నాకు కూడా జీవ వెంటనే దేవుడు వారిని దర్శిస్తారు అంతే ప్రియులారా పౌలు ఒకరోజు వాక్యం చెప్తూ ఉన్నాడు వాక్యం చెప్తూ ఉంటే వింటా ఉన్నారు అందరు ఒక వ్యక్తి కూర్చున్నాడు అక్కడ బలహీనమైన పాదాలు కలవాడు వాడు ఆసక్తిగా వింటున్నాడు పౌలు చెప్పే మాటలు పౌలు వాక్యం చెప్తూ చెప్తూ వాడి వైపు చూసేటప్పటికి స్వస్థత పొందగలిగిన విశ్వాసం వాడిలో ఉంది అని పౌలు గ్ర గమనించాడంట వెంటనే వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి లే ప్రభు నేను స్వస్థపరుస్తున్నాడు అన్న అంట అంతే వాళ్ళు వచ్చి స్వస్థత పొందేసాడు అక్కడ అంతే స్పాంట్లో జరిగింది అది నీ విశ్వాసమే బలమైన కార్యం నీ దాకా తీసుకొని రాగలదు అందుకే మనం దేవుని కార్యాలు ధ్యానించేవారుగా ఉండాలి ప్రియులారా ఆరో వచ్చిన నీ భీకర కార్యముల విక్రమమును మనుషులు వివరించదరు నేను నీ మహత్యమును వర్ణించదను ప్రియులరా భీకర కార్యముల విక్రమము అంటున్నాడు అంటే ఆయన యొక్క శక్తి అని అర్థం ఆయనకున్న ఆ పరాక్రమము విక్రమము పరాక్రమము ఇవి రెండు కూడా శక్తిని తెలియజేసే పదాలు ప్రియులారా భీకర కార్యాలు అంటే భయంకరమైన కార్యాలు అని అర్థం అనమాట అవి మనుషులు వివరిస్తారట నేను నీ మహత్యాన్ని వర్ణించేది దేవుని కార్యాలు చెప్పుకుని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారండి భూలోకంలో అందరు చెప్పే మాట యేసు ప్రభు గొప్ప దేవుడు అంటారు ఎందుకు ఆయన చేసిన కార్యాలు గుడ్డోళ్ళ కళ్ళిచ్చాడు మగోళ్ళు మాట్లాడేలా చేశాడు చనిపోయిన వారు లేపాడు కుష్రోగులను శుద్ధులు చేశాడు ఎన్నెన్నో కార్యాలు ఆయన చేశాడు 
అవన్నీ మనుషులు వివరిస్తారు అని భక్తుడు చెబుతున్నాడు ఏడవ వచ్చిన నీ మహాదయాళుత్వమును గుర్చిన కీర్తిని వారు ప్రకటించేదరు నీ నీతిని గుర్చి వారు గానము చేసేదరు దేవునికి మహాదయాళుత్వం ఉందంట దయ వేరు మహాదయాళుత్వం వేరు ధారాళంగా ఇవ్వటం వేరు ఇవ్వటం వేరు ఇవ్వటం అంటే ఏదో కొంచెం ఇవ్వటం ధారాళంగా ఇవ్వటం అంటే ఎంతో ఇవ్వటం అలాగే దయాళుత్వము మహాదయాళుత్వం కొంతమంది అంటారు వీళ్ళ చేతికి ఎముక లేదండి అంటారు ఎముక లేని చెయ్యి అంటారు అంటే ఈ చెయ్యి అంట ఇక ఎప్పుడు ఇలా వంగిపోతూ ఉంటుందట వంగిపోతూ ఉంటుందట ఎముక ఉంటే గట్టిగా పట్టేస్తుంది అట ఆపేస్తుంది ఇట తీసుకొని ఇట్టేసి ఆపేస్తుంది అట ఎముక లేదనుకో ఇది పడిపోద్ది అట పడిపోద్ది అట అంటే సమృద్ధిగా సహాయం చేసేవారు అని అర్థం దాన గుణము కలిగిన వారు అని అర్థం దేవుడు కూడా మహాదయ కలిగిన దేవుడు ప్రియులారా నీ మహాదయాళుత్వమును గుర్చిన కీర్తిని వారు ప్రకటించేదరు నీ నీతిని గుర్చి వారు గానము చేసేదరు దేవుని నీతిని గుర్చి పాటలు పాడతారు మనం ఈరోజు పాడుతున్న పాటలు ఎక్కువ దేవుని కార్యాలు దేవుని నీతిని గుర్చి మనం పాడుతూ ఉన్నాం ప్రియులారా ఎనిమిదో వచ్చిన యహోవా దయాదాక్షిణ్యములు గలవాడు ఆయన దీర్ఘశాంతుడు కృపాతిశయము గలవాడు దేవుని యొక్క క్యారెక్టర్ ఇక్కడ దావిద భక్తులు వివరిస్తూ వస్తున్నాడు ఒకటి మహాదయాళుత్వం అన్నాడు ఆయన దయాదాక్షిణ్యములు గల దేవుడు దయ గల దేవుడు అండి ఎస్ అయ్య కఠినుడు కాదు కోప్పడేవాడు కాదు ఎప్పుడు ముఖం అదోలా పెట్టుకొని కోపంతో వికృతంగా అలా చూస్తూ ఎంతంతలో కళ్ళు వేసుకొని ఊరిని చూసే దేవుడు కాదు ఆయన ప్రేమగా చూసే దేవుడు జాలి గల చూపులట ఎస్ అయ్యి ప్రేమ గల చూపులట దయ గల చూపులట ఎస్ అయ్యి అంతే కొంతమంది దేవుని దగ్గర రావాలంటే అబ్బాయి ఎంత భయమో అంటే దేవుణ్ణి వీళ్ళు ఎలా చూస్తారంటే ఏదో ఒక భయంకరుడైన వ్యక్తి అన్నట్టు చూస్తారు ఆయన అంత గొప్ప దేవుడే కానీ మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆయన ప్రేమ అంతా మన మీద చూపిస్తాడట కాబట్టి మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళటానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎంత ఘోర పాపి అయినా దేవుని దగ్గరికి ధైర్యంగా వెళ్ళచ్చు ప్రభువాళ్ళని క్షమిస్తాడు ప్రభువాళ్ళని ప్రేమిస్తాడు ప్రభు వారి జీవితాన్ని కడతాడు ప్రతి పాప నుండి విడిపిస్తాడు ఆయన రక్తంలో వారిని కడుగుతాడు పరిశుద్ధపరుస్తాడు దయాదాక్షిణ్యములు కలిగింది దేవుడు తప్పిపోయిన కుమారుడు తిరిగి వచ్చాడు తండ్రి దగ్గరికి తండ్రి ఏమన్నా కోప్పడ్డాడా ఒక్క మాట అన్న తిట్టాడా నాస్తి మొత్తం ఎందుకు పాడు చేసేవరా అన్నాడా ఏమన్నా వెంటనే వాడి వస్త్రాలు మార్చి వాడి కొంగరం తెచ్చి తోడగండి చెప్పులు తోడగండి అన్నీ చెప్తున్నాడు వాడిని చక్కగా విందు చేశాడు వాడికి ఒక సంతోషాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు కూడా అంతే ప్రియులారా లోకంలో కొట్టబడ్డావు లోకంలో నలిగిపోతున్నావు గుండె బ్రద్దల ఏ స్థితిలో ఏడుస్తున్నావు లోకంలో పాపం నేను చీల్చివేసింది శాపం నీ జీవితాన్ని చెండాడింది లోకానికి పనికిరాక దేవునికి పనికిరాక అటు ఇటు కాని స్థితిలో మధ్యలో విడవబడ్డావు అయినా ప్రభు నిన్ను చూసి చెప్పే మాట ఏంటంటే నా దగ్గర ఈ జీవితాన్ని నేను కట్టేస్తా వచ్చేవు అనుకో ముందు అవన్నీ తీసేయి అసలు అవన్నీ తీసేయి తప్పైన కుమారుడు అంట నాన్న నీ కొడుకును అనిపించుకోవటానికి నేను యోగ్యుడిని కాదు బయట ఉంటే నాకు తినటానికి కూడా తిండి ఎవరు పెట్టట్లేదు నీ కూలోళ్ళలో ఒక కూలోడిగా పెట్టుకొని నాకు పూట పూట అన్నం పెట్టినాన అని అడుగుదాం అనుకున్నా అంట తప్పిపోయిన కుమారుడు కానీ ఆ ప్రేమ గల తండ్రి ఆ మాట కొడుకు చేత అన్నీ లేదండి అంటాడు నాన్న నీకు విరోధంగా దేవునికి విరోధంగా పరలోకానికి విరోధంగా నేను పాపం చేశాను తండ్రిని ఎదిరించే వ్యక్తి దేవుని ఎదిరించే వ్యక్తి నీకు పరలోకానికి విరోధంగా నేను పాపం చేశాను అని ఆ కుమారుడు ఒప్పుకొని ఇప్పుడు అంటాడు నాన్న నేను పాపం చేశానని చెప్పగానే తర్వాత నాన్న నేను ఈ కొడుకును కాదు అనే మాట చెప్పాలి తప్పైన కుమారుడు ఆ మాట చెప్పాలి అనుకొని బయలుదేరి వచ్చాడు కానీ నన్ను కొడుకుగా చూడద్దు నన్ను కూలోడుగా చూడు అని చెప్దాం అనుకున్నాడు కానీ తండ్రి ఆ మాట మాట్లాడనివ్వలేదు దయాదాక్షిణ్యాలంటే అదే ప్రిలారా అంత ప్రేమ దేవునికి నువ్వు చేసినవన్నీ దేవుడు చూడడు ఎందుకు ఇలా చేసేవని దేవుడు అండు ఇక చేయకు అది దేవుడు చెప్పేది ఆయన దీర్ఘశాంతుడు కృపాతి సేయంగాల దేవుడు ఆయనకి ఎంతో దయ ఉంది వచ్చుకుంటూ ఉన్నాడు త్వరపడి కోప్పాడు త్వరపడి శిక్షించాడు తొందరపడి మాట్లాడు దేవుడు ఎప్పుడు ఆయన బాధపడేలా ఎవరిని గద్దించాడు ఆయన గద్దింపు కూడా ఓదార్పుతో కూడిన గద్దింపుగా ఉంటుంది కానీ బాధ పెట్టే గద్దింపుగా దేవుంది ఉండదు ప్రిలారా 
దయాదాక్షిణ్యములు కలిగిన దేవుడు దీర్ఘశాంతుడు కృపాతిశయం కలవడు అంటే సహాయం చేయటంలో అతిశయిస్తాడు దేవుడు కృపాతిశయము కృపలో అతిశయిస్తాడు కృప అంటే సహాయం చేయటం చాలు చూపించటం ప్రేమ చూపించటం నిన్ను ప్రేమించి దేవుడు ఆనందిస్తాడు నీకు సహాయం చేసి దేవుడు ఆనందిస్తాడు అప్పుడు చెప్పుకుంటాడు ఇదిగో నా కొడుక్కి నేను ఇచ్చాను నా కూతురికి నేను ఇచ్చాను నా బిడ్డలో నేను సహాయం చేశాను అప్పుడు ఆనందిస్తాట దేవుడు అదే కృపాతిశయము అంటే తొమ్మిదవ వచ్చిన యహో అందరికీ ఉపకారి ఆయన కనికరముల సమస్త కార్యముల మీద ఉన్నవి కొంతమందికి ఒక డౌట్ యేసుప్రభు నిజంగా నన్ను ప్రేమిస్తాడా వాళ్ళంటే భక్తులు వాళ్ళందరికంటే నేను ఎంత ఘోరమైన పాపిని నన్ను ఎలా ప్రేమిస్తాడు నీ కోసం ఈ వాట రాయబడింది యహోవా అందరికీ ఉపకారి ఆయన నీకు కూడా ఉపకారే నానా నువ్వు దేవునికి దూరస్థురైన వ్యక్తివి కాదు నువ్వు దేవునికి దూరస్థురాలైన వ్యక్తివి కాదు దేవుడు నీకు మేలు చేసే దేవుడు దేవుడు నిన్ను కీడు చేసే దేవుడు కాదు విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు వదిలేసే దేవుడు కాదు ఆయన నీకు ఉపకారి ఉపకారి అంతే యహోవా అందరికీ ఉపకారి ఆయన నీకు కూడా ఉపకారి అందరికీ అన్న ఆ పదవులో నువ్వు కూడా ఉన్నావు ఆయన కనికరములు సమస్త కార్యాల మీద ఉన్నాయి దేవుడు అన్ని కార్యాల మీద తన జాలిని చూపించగలిగిన దేవుడు తన ప్రేమను చూపించగలిగిన దేవుడు క్రీడ నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఈ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతిదాన్ని దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుని చేత సృష్టించబడిన ప్రతిది దేవుడు చూశాడు ఇష్టపడ్డాడు మంచిది అని చెప్పాడు చెట్లు సృష్టించినప్పుడు దేవుడు వాటిని చూసి అన్నాడు మంచిది పక్షులు సృష్టించినప్పుడు దేవుడు చూసి చెప్పాడు మంచిది జల చరములు భూ సృష్టించినప్పుడు చెప్పిన మాట మంచిది భూమిని ఆకాశాన్ని సృష్టించినప్పుడు చెప్పిన మాట వాటిని చూసినప్పుడు మంచిది అన్నిటినీ దేవుడు చూసి మంచిది అన్నాడు అంటే ఆయన కనికరం అన్నిటి మీద ఉంది మన మీద అయితే చాలా మంచిది అన్నాడు మానవుని చేసిన రోజున మన మీద ఇంకా ఎక్కువగా దేవుని కనికరం ఉంది ప్రియులారా పదవ వచ్చిన యహోవా నీ క్రియలన్నీ నీ కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించొచ్చున్నవి నీ భక్తులు నేను సన్నతించుదురు ప్రియులారా సృష్టిలో ఉన్న అన్ని దేవుని కనపరుస్తున్నాయి దేవుని మహింపరుస్తున్నాయి దేవుని మాట వింటున్నాయి దేవునికి లోబడుతున్నాయి నీ భక్తులు మరి మనుషులు ఏళ్ళలోనే చాలామంది దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు దేవుడు అంటాడు యశాగ్రంథంలో ఒకటి అధ్యయనం రెండో వచ్చినలో ఆకాశమా అలకించు చి భూమి చెవి ఎగ్గు నేను పిల్లల్ని మించి పెద్దారుగా చేశాను కానీ వీళ్ళందరూ నా మీద తిరగబడుతున్నారు ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్నప్పుడు ఈ సహోదరుడా సహోదరి తిరగబడే వ్యక్తివా లోబడే వ్యక్తివా దేవుడు నేను హెచ్చరిస్తున్నాడు నీ భక్తులు నేను సన్నతించుదురు పదకొండు వచ్చిన ఆయన రాజ్య మహోన్నత ప్రభావమును ఆయన బలమును నరులకు తెలియచేయటకై మనం ఏం తెలియజేయాలి ప్రజలకి దేవుని రాజ్య మహోన్నత ప్రభావం ఆయన బలం ప్రజలకు మనం తెలియజెప్పేవారుగా ఉండాలి దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేసాడో మనం చెప్పేవారుగా ఉండాలి పన్నెండు వచ్చిన నీ భక్తులు నీ రాజ్య ప్రభావమును గుర్చి చెప్పుకుందరు నీ శౌర్యమును గుర్చి పలుకుదురు దేవుని రాజ్యాన్ని గుర్చి మాట్లాడాలని విశ్వాసే పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి మాట్లాడాలి దేవుని యొక్క శక్తిని గుర్చి మాట్లాడాలి దేవుడు చేసే గొప్ప కార్యాలను గురించి మాట్లాడాలి ఇద్దరు విశ్వాసులు కలిస్తే వారి మధ్యలో సంభాషణలు ఇవి ఉండాలి ప్రియులారా పదమూడవ వచ్చిన నీ రాజ్యం శాశ్వత రాజ్యం నీ రాజ్య పరిపాలన తర తరములు నిలుచుని దేవుని రాజ్యం ఎంతకాలం ఉంటుంది పరలోక రాజ్యం ఎంతకాలం ఉంది శాశ్వత రాజ్యం అది ఆయన రాజ్య పరిపాలన ఎంతకాలం ఉంటుంది దేవుడు రాజుగా ఉంటాడా మధ్యలో ఎవరన్నా సింహాసనం ఎక్కుతారా ఎవరెక్కలేరు ఇంకా సింహాసనం ఆయన ఒక్కడే రాజు ఆయన రాజ్య పరిపాలన తర తరములు నిలబడుతుంది అంటే తండ్రిగా నువ్వు దేవుని రాజ్యంలో ఉంటావు కుమారుడిగా నీ పిల్లలు దేవుని రాజ్యంలో ఉంటారు మన వాళ్ళుగా నీ మూడవ సంతానం కూడా మూడవ తరం కూడా దేవుని రాజ్యంలో ఉంటారు ఎన్ని తరాలు మారిన అందరికి ఒకటే సింహాసనం ఒక్కడే రాజు ఆయన రాజ్య పరిపాలన తర తరములు ఉండను పద్నాలుగు వచ్చిన యహోవా పడిపోవు వారిని అందరినీ ఉద్ధరించువాడు కృంగిపోయిన వారిని అందరినీ లేవనెత్తువాడు నువ్వు పడిపోతున్నావా దేవుడు నేను ఉద్ధరిస్తాడు ఉద్ధరిస్తాడు దేవుడు నీకు ఉపకారి దేవుడు నీకు మేలు చేస్తాడు నువ్వు పడిపో అని ఇవ్వడు నేను కలవర్ పడాల్సిన అవసరం లేదు దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ వాక్యం వింటున్నావు అంటే ఈ కార్యంలో ప్రభు నీ జీవితంలో చేయబోతున్నాడు అంతే కృంగిపోయిన వారు అందరూ లేవనెత్తుతాడు కృంగిపోయి ఉన్నావా కన్నీడితో ఉన్నావా ఎవరు లేరు అనుకుంటున్నావా నా వల్ల కాదు ఈ బ్రతుకు అనుకుంటున్నావా నీతో దేవుడు మాట్లాడుతూ చెప్తున్నాడు ఉండమ్మా నేను నేను లేవనెత్తుతాను నేను నీకు సహాయం చేస్తాను ఉండు నువ్వు లేవలేవు నేను లేవనెత్తుతా నువ్వు నిలబడలేవు నేను నిలబెడతా నువ్వు నడవలేవు నేను నడిపిస్తా నువ్వు పరిగెత్తలేవు నేను నిన్ను పరిగెత్తేలా చేస్తా దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డ 
ధైర్యం తెచ్చుకో సర్వజీవుల కన్నులు నీ వైపు చూచుచున్నవి తగిన కాలముందు నీ వారికి ఆహారం ఇచ్చదు ప్రిల్లారా అందరి కళ్ళు ఎవరి వైపు చూస్తున్నాయి దేవుని వైపు చూస్తున్నాయి ఆకాశ పక్షుల కళ్ళు ఎవరి వైపు చూస్తున్నాయి దేవుని వైపు చూస్తున్నాయి అవి విత్తట్లేదు కోయట్లేదు పంట కూర్చుకొని దాచిపెట్టుకుని ఏమో దెంటలేదు ఏ టైంకి ఏది కావాలో మొత్తం దేవుడు ఇస్తున్నాడు సమృద్ధిగా పోషించబడుతున్నాయి కొరత లేదు దిగులు లేదు చింత లేదు బాధ లేదు హ్యాపీగా వాటి లైఫ్ గడుపుతున్నాయి ప్రతిరోజు దేవుని స్థుతిస్తున్నాయి నువ్వు దేవుని ప్రతిదినం స్థుతించే వ్యక్తివైతే ఏ కొరత లేని జీవితం నువ్వు చూడగలుగుతావు ప్రభుని అలా నడిపిస్తాడు ప్రభుని అలా ఆశీర్వదిస్తాడు నీవు నీ గుప్పిల్లిని విప్పి ప్రతి జీవి కోరికను తృప్తిపరచుతున్నావు అన్నిటినీ దేవుడు పోషిస్తున్నాడు వాటి ఆశలన్నీ దేవుడు తీరుస్తున్నాడు ఎలా తన గుప్పిలు విప్పి తగిన కాలంలో వాటికి ఆహారం ఇస్తున్నాడు మనకి మూడు పూటల దినాలను తెలుసు జంతువులకి తెలుసా పక్షులకి తెలుసా వాటికి ఎప్పుడు దినాలను తెలుసు ఎప్పుడు ఆకలైతే అప్పుడు తింటాయి ఎవరు పెడతారు దేవుడే పెడతాడు ఎన్నిసార్లు పెడతాడు ఎన్నిసార్లు అయినా పెడతాడు అంతే అంతే గంట గంటగా తింటాను అందనుకో పక్షి దేవుడు పెడతాడు ఓ చేప గంట గంటగా తినాలి నేను నీళ్ళలో నా ఆహారం అందనుకో దానికోసం దేవుడు సృష్టిస్తాడు నీకోసం దేవుడు సృష్టించడా మనం మనుషులంగా మనం భూమి మీద ఉన్న వీటన్నిటికంటే బహు శ్రేష్ఠులం అని యశ్వ ప్రభు చెప్పాడు కాబట్టి మనం శ్రేష్ఠులం దేవుడు మనల్ని పోషిస్తాడు పదిహేడు వచ్చిన యహో తన మార్గములన్నిటిలో నీతి గలవాడు తన క్రియలన్నిటిలో కృప చూపువాడు దేవుడు తన మార్గంలో ఎలాంటి దేవుడు అంటే నీతి గల దేవుడు దేవుని మార్గాలు ఎలాంటివి నీతి గల మార్గాలు అన్యాయం లేదు ఆ దారిలో ఒకళ్ళకు ఓ రకంగా ఇంకొకళ్ళకి ఇంకో రకంగా పక్షపాతం లేదు దేవుని దగ్గర ఆయన మార్గాలన్నిట్లో ఆయన నీతి గల దేవుడు ప్రియులారు తన క్రియలన్నిట్లో కృప చూపే దేవుడు దేవుడు ఏ కార్యం చేసినా అది మనకు మేలు అది మనకు దీవెన అది మనకు సహాయం అంతే తన మార్గంలో అన్నిట్లో ఆయన కృప చూపే దేవుడు కృప చూపిస్తాడు మన మీద అంతే పద్దెనిమిది వచ్చిన తనకు మొరపెట్టు వారికి అందరికీ తనకు నిజముగా మొరపెట్టు వారికి అందరికీ యహోవా సమీపంగా ఉన్నాడు ప్రార్థన చేస్తున్నావా దేవుడిని ప్రక్కనే ఉన్నాడు ఒకసారి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఒక ఆలోచన ఏంటంటే భూమి మీద మనం మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు పరలోకంలో ఉన్న ప్రభు మన దగ్గరకు వచ్చేస్తాడు మన ప్రార్థన వింటాడు ప్రార్థన ఆలకించువాడు అని ఉందిగా మరి ఆయన అక్కడెక్కడ ఉంటే ఏడం చేసే ప్రార్థన ఎట్టైన పడుతుంది ఆయన వస్తాడు ఆయన వచ్చాడంటే పరలోకం మొత్తం ఆయనతో పాటు వస్తుంది ఆయన ఎప్పుడు కూడా దేవదూతల చేత పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని స్థుతించబడే దేవుడు మరి ఆయన వచ్చాడంటే ఇప్పుడు పరలోకం దేవదూతలు మొత్తం మన దగ్గరకు వస్తున్నారు ప్రార్థనా జీవితం అంటే అంత విలువైంది అందుకే ఐదు నిమిషాలు ప్రార్థన చేయబాక్కండి నువ్వు మోకరించి మోకరించగానే నా బిడ్డ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు రండి నా బిడ్డ ప్రార్థన విందామని దేవుడు పరలోకాన్ని తీసుకొని దేవదూతలను తీసుకొని మొత్తాన్ని తీసుకొని నీ దగ్గరకు వచ్చే లోపు నువ్వు ఆమెనే సయ్యా అని వెళ్ళావు అనుకో ఎలా ఉంటుంది అంటే రమ్మని పిలిచి ఎక్కిరిచిపోయినట్టు ఉంటుంది అందుకే ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ప్రార్థనలు కాదు కనీసం ఒక గంట సేపన్న ప్రార్థన చేయడానికి టైం కేటాయించుకోండి కేటాయించుకోండి మోకరించి ప్రార్థన చేయండి ప్రభుత్వం కొంతసమయం గడపండి మీ హృదయం దేవుని యుద్ధ తెరవండి దేవుని హృదయం మీ హృదయం కలవాలి దేవుడు మీతో మాట్లాడాలి దేవుడు మిమ్మల్ని దర్శించాలి మీ ప్రార్థన జీవితం మీ ప్రార్థన సమయం పెంచండి ప్రియులారు కొంచెం పెంచండి తనకు మొరపెట్టే వారికి నిజంగా మొరపెట్టే వారందరికీ దేవుడు సమీపంగా ఉన్నాడు నీరు విడిచి ప్రార్థన చేస్తున్నావా నిజంగా హృదయం అంతటితో దేవుని వెతుకుతున్నావా దేవుడు నీ పక్కనే ఉన్నాడు నీకు దగ్గరగా ఉన్నాడు తన ఎందు భయభక్తులు గల వారి కోరిక ఆయన నెరవేర్చును నువ్వు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించే వ్యక్తివా నీ ఆశలు దేవుడు తీరుస్తాడు నీతి గల నీ ఆశలు దేవుడు తీరుస్తాడు దేవుని మహిమ కొరకు నువ్వు ఎటువంటి ఆశలు అయితే కలిగి ఉన్నావో ఆ ఆశలన్నీ నీలో పెట్టింది దేవుడే వాటిని నెరవేర్చేది కూడా దేవుడే ఖచ్చితంగా అవి నెరవేరటం నీ కళ్ళార నువ్వు చూడగలుగుతావు అంతే పొరపాటును కూడా ఏది జరగకుండా ఆగదు తన ఎందు భయభక్తులు వెళ్ళాలి వారి కోరిక ఆయన నెరవేర్చును వారి మొర్ర ఆలకించి వారిని రక్షించును వారు చేసే ప్రతి ప్రార్థన దేవుడు వింటాడు వారిని రక్షిస్తాడు వారిని అపాయాల్లో విడిచిపెట్టాడు వారు పడిపోయేలా దేవుడు విడిచిపెట్టాడు వారిని కాపాడతాడు పట్టుకుంటాడు లేవనెత్తుతాడు పాపంలో భర్తను కూడా చేపట్టుకుని లాగి లేగి బయట నిలబెట్టేస్తాడు అంతే పన్నివ్వడు దేవుడు ఇరవై వచ్చిన యహోవ తను ప్రేమించు వారిని అందరినీ కాపాడును అయితే భక్తిహీనలు అందరినీ ఆయన నాశనం చేయను నువ్వు దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి అయితే దేవుడు నేను కాపాడతాడు భక్తిహీనత అంటే అది దేవుని వికరించే ఒక అనుభవం ఒకరోజు ప్రార్థన చేస్తారు ఒకరోజు ప్రార్థన చేయరు ఒకరోజు వాక్యం చదువుతారు ఒకరోజు వాక్యం చదువుతారు అంటే అదేంటంటే ఎగతాళి లాంటి భక్తి అనమాట అంతే భక్తిహీనత అంటే అంతే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక మాట చెప్తాను ఒక దాసుడు ఒక యజమాని దగ్గర పని చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఒకరోజు పనికి వచ్చి రెండు రోజులు ఎగ్గొట్టే అనుకో ఏమంటారు ఇంక చాలే మనం చేసింది ఆపు అంటే ఇక ఇలాంటి వ్యక్తిని పనిలో పెట్టుకోవాలని ఎవ్వరు అనుకోరు దేవుడు మనల్ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు కదండి లే
ఈ చెట్టు ఎందుకండి ఈ చెట్టు ప్రార్థన చేయదు ఈ చెట్టు ఫలాలు ఇవ్వదు ఈ చెట్టు లోబడదు ఈ చెట్టు వాక్యం చదవదు ఈ చెట్టు వల్ల ఉపయోగం లేదు నేను ఎత్తికి ఏ ఫలం ఇవ్వదు ఈ చెట్టు నరికి అన్నాడు అనుకో ఇంక అంతే మానవ జీవితం దేవుడు ప్రేమించాడు ప్రియులారా ఆయన ప్రేమను చులకనగా చూడొద్దు ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకోమని నేను మనం చేస్తూ ఉన్నాను ఇరవై ఒకటి వచ్చిన నా నోరు యహోవాను స్తోత్రము చేయను శరీరులందరూ ఆయన పరిశుద్ధ నామమును నిత్యము సన్నతించుదురుగాక నా నోరు దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు భూమి మీద మనుషులుగా ఉన్న వాళ్ళందరిలారా మీరు కూడా దేవుని స్థుతించడమ్మా ఇదే ఆయన చెప్తున్నాడు శరీరులందరూ ఆయన పరిశుద్ధ నామము నిత్యము సన్నతించుదురుగాక ప్రతిరోజు మీరందరూ దేవుని స్థుతించేవారుగా ఉండండి ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేసేవారుగా ఉండండి శరీరులుగా అంటే సజీవులు సజీవులే కదా నిన్ను స్థుతిస్తారు మన్ను నిన్ను స్థుతించునా అంటాడు ఓ భక్తుడు చచ్చిపోతే ఇంకేం స్థుతిస్తాం చచ్చిపోతే ఇంకేం ప్రార్థన చేస్తాం చచ్చిపోతే ఇంకా నువ్వు చేయడానికి ఏమి లేదు దేవుని కోసం నువ్వు దేవుని కోసం ఏది చేయాలన్నా నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు ఏది సంపాదించుకోవాలన్నా భూలోకంలో ఉన్న ఈ కాలంలోనే ఇప్పటికే ఎన్నో సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోయినాయి ఇంకముందు ఎంత సంవత్సరాలు ఉన్నాయో మనకు తెలియదు ఎంత కాలం ఉందో మనకు తెలియదు ప్రభు త్వరలో రాబోతున్నాడు మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని జాగ్రత్తగా భద్రపరుచుకుందాం జాగ్రత్తగా మనం కాపాడుకుందాం దేవుడు అటువంటి కృప మనందరికీ దయచేయను గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ఒక నిమిషం తల మంచి కాళ్ళు మూసుకొని మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ప్రభ ఎంతమంది మా ప్రియులు కార్యక్రమం చూస్తున్నారు ఎంత శ్రేష్టమైన మాటలు మాతో మాట్లాడుతున్నావు తండ్రి నిజంగా నువ్వు మమ్మల్ని ఎంత ప్రేమించో ఎంత క్షమించో ఎంత ఓర్చుకుంటున్నావు ప్రభ తండ్రి నీకు లోబడే హృదయం మాకు దయచేయండి క్రమమైన ప్రార్థన జీవితం మాకు దయచేయండి క్రమంగా వాక్యం చదువుతూ నీ సన్నిధిలు ఎదిగే కృప మీరు మాకు దయచేయండి ఆయన మేము ఎంతో బలహీనలో ఆయన తండ్రి నీ చేయి పట్టుకుని మమ్మల్ని లేవనెత్తాను పడిపోయే వారందరిని ఉద్ధరిస్తానన్నావు కదా దయాదాక్షిణ్య పూర్ణుడు కదా ప్రభా కృంగిన వారిని అందరు లేవనెత్తుతానన్నావు కదా నిజంగా మొరపెట్టే వారందరికీ సమీపంగా ఉంటానన్నావు కదా నీ అందు భయభక్తులు గల వారి కోరిక తీరుస్తానన్నావు కదా ఎన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చావు ప్రభా బిడ్డలందరినీ దీవించండి విత్తమైన వాక్యాన్ని నీరుకటి ఫలింపచ్చేయండి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ప్రతి బిడ్డను కొట్టి స్వస్థపరచండి మీరు మా జీవితానికి రాజుగా ఉండి నడిపించండి మీరే నా నాయకుడిగా ఉండండి ప్రభా మాకందరికీ నాయకుడిగా ఉండండి తోడుని సహాయం చేయండి ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రతి వ్యక్తిని ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు ఆశీర్వదించండి ఆయన గర్భఫలం అయిన బిడ్డలకు అందరికీ గర్భఫలం దయచేయండి అయ్యా వివాహం కాలేదని కుమిలిపోతున్న బిడ్డలు దర్శించి త్వరగా బిడ్డల వివాహాలు జరగడానికి సహాయం చేయండి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్లో బాధపడుతున్న ప్రతి బిడ్డను ముట్టండి నాయన వారిని ఆశీర్వదించండి వారి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటించి విడిపించండి ఎస్ఐ తండ్రి చిన్నపిల్లలుగా ఉన్న ప్రతి బిడ్డలకి మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి నీ రక్త కోట్ల భద్రపరచండి చదువుకుంటున్న బిడ్డలకు మంచి జ్ఞానం జ్ఞాపక శక్తిని దయచేయండి ప్రకాశమానమైన భవిష్యత్తు బిడ్డలకు దయచేయండి ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రతి వ్యక్తిని ఆశీర్వదించి దీవించమని తోడు నడిపించమని ఏసు నామలు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ప్రిలారా మీరు పొందిన మేలు మీ ఆత్మీయ వాళ్ళు తప్పకుండా మాకు తెలియపరచండి మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం అలాగే ఈరోజు కార్యక్రమం మీకు దీవెనకరంగా ఉంటే తప్పకుండా ఒక్క కార్యక్రమాన్ని మీరు స్పాన్సర్ చేయమని మనం చేస్తూ ఉన్నాను ప్రిలారా ప్రతిదినం ఈ రీతిగా మీకు దేవుని యొక్క వాక్యం అందించడానికి కొన్ని వేల రూపాయలు ప్రతి నెల మేము కట్టాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఈ ప్రయాసం అర్థం చేసుకొని మీ వంతు సహకారాన్ని తప్పనిసరిగా ఈ పరిచర్యకు అందించమని మనం చేస్తున్న ప్రతి నెల కొంత కానుక పంపించేవారుగా ఈ అభిషేక స్వరం అనే టీవీ ప్రోగ్రాంలో ఒక పార్ట్నర్స్గా మీరు అందరూ కూడా జాయిన్ అవ్వండి అటువంటి కృప దేవుడు మనందరికీ దయచేయను గాక దేవుని రాజ్యముల గొప్ప బహుమతులు మనం అందుకునేలాగున దేవుడు మన అందరినీ సమృద్ధిగా దీవించును గాక ఆమె అందరికీ వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ యూ మీ కానుకలు మీ ప్రేమ పూర్వకమైన విరాళాలు మాకు పంపించాయి మా అకౌంట్ నెంబర్ డబల్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ ట్రిపుల్ ఫోర్ టూ నైన్ సిక్స్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఎస్బిఐఎన్ ట్రిపుల్ జీరో త్రీ సెవెన్ టూ సిక్స్ మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించటకాయ మా చిరునామా పాస్వ్యామ్ జాన్ విస్లీ అభిషేక్ అగ్ని మినిస్ట్రీస్ రెడ్ల బజార్ పాత గుంటూరు గుంటూరు పిన్ నంబర్ ఫైవ్ డబల్ టూ డబల్ జీరో వన్ మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియపరచటకాయ మా సెల్ నంబర్ త్రిపుల్ ఎయిట్ త్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ మరి ఒక నంబర్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ సెవెన్ సిక్స్ అభిషేక